আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হলো লেবু চাষের বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং তার প্রতিকার নিয়ে তার আগে আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করে নেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আর এমনই কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের ভিডিও পেতে আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি চাইবো সবসময় কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেওয়ার তাহলে দেখতে থাকুন আমার আজকের এই ভিডিওটি বন্ধুরা লেবু গাছে বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং পোকামাকড় আক্রমণ করে থাকে এ সকল রোগ যেমন আছে তেমনি তার প্রতিকার রয়েছে আজকে আমরা বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে পরিচিত হয়নি তো লেবু গাছের প্রথম যে রোগটা হলো সেটা হলো অ্যান্থ্রাকনোজ অ্যান্থ্রাকনোজ সম্পর্কে কী বলা আছে সেটা আমরা স্কুল টু দেখে নেই এবং আপনারা শুনতে থাকুন তো অ্যান্থ্রাকনোজ রোগ পুরনো পাতা অথবা সব পাতা কিছুটা পুরনো হয়েছে এমন ধরনের পাতায় প্রথমে ঈশ্বর সবুজ রঙের দাগ পড়ে এই সবুজ দাগ খুব শীঘ্রই বাদামি হয়ে যায় অ্যান্থাকনোজ রোগ পাতার আগায় ও কিনারাই বেশি হয় এ রোগে আক্রান্ত গাছ আগা হতে শুরু করে নিচের দিকে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় ডাল শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে পাতা ঝরে পড়ে এবং মাঝে মাঝে পাতা ঝরে পড়ার আগে ডাল শুকিয়ে যায় এ রোগের প্রকোপ বেশি হলে বড় ডালগুলি রোগা হয়ে যায় এবং হলদবর্ণ ধারণ করে এ রোগে আস্তে আস্তে গাছের পাতা থেকে ফলের বুটাই এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে বুটা আক্রান্ত হলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফল ঝরে পড়ে তারপরে রোগটা হলো শিকড় পচা রোগ বীজতলার চারা গাছে এ রোগ বেশি হয় এ রোগে আক্রান্ত গাছে শিকড়ের বাকল নরম হয়ে যায় বাকলের ভিতরের অংশ এবং কাঠের উপরের অংশ কালো হয়ে যায় প্রথমে গাছের শাখা শিকড়ে পচন ধরে এবং পরে প্রধান শিকড়ও নষ্ট হয়ে যায় চারা গাছে এ রোগের আক্রমণ হলে তা নেতিয়ে পড়ে এবং বড় গাছে আক্রমণ হলে তা ঢলে পড়ে এবং রিউজোটনিয়া ব্যাকটেরিয়া নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে আর একটা রোগ হলো ক্যাঙ্কার রোগ এ রোগে আক্রমণের ফলে গাছের বারন্দ সতেজ কুচি কুচি পাতায় প্রথমে হালকা হলুদ রঙের দাগ পড়ে রোগের আক্রমণের প্রাথমিক দিকে এই দাগগুলি আলপিনের মাথায় মত হয়ে থাকে এই রোগ আক্রমণের কয়েকদিনের মধ্যে আক্রান্ত স্থানের অত্যন্ত ঈশ্বর সাদা রঙের ফুসকার মতো উঁচু হয়ে বের হয়ে আসে রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অংশের তত্ত্বের রং প্রথমে সাদা এবং পরে বাদামি হয়ে যায় পরে এই দাগের মতো তন্ত মরে যায় এবং মাঝে মাঝে এই মরা অংশ শুকিয়ে যায় এটা সাধারণত এক ছাক্ঠমারাস কৃটি নামক ব্যাকটির আক্রমণে এ রোগে হয়ে থাকে আর একটা রোগ হলো স্কাপ রোগ লেবু গাছের পাতায় কুচি কুচি ডালে ও ফলে এ রোগ হয়ে থাকে পাতা পরিপূর্ণভাবে মেলার আগেই এর উপরে সুতো সুতো ঈষদ স্বচ্ছ ধারণের দাগ পড়ে এ রোগ আক্রমণের কয়েকদিনের মধ্যে আক্রান্ত স্থানে তন্ত ঈষদ সাদা রঙের ফুসকার মতো উঁচু হয়ে বের হয়ে আসে পাতার ও দাগের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাগের আকৃতি ও রং বদলাতে থাকে নতুন দাগ দেখতে অনেকটা মাংসের মতো এবং পুরনো হলে তা ধূসর ও মলিন হয়ে যায় রোগাক্রান্ত পাতার অংশটুকু মরে যায় এবং অনেক সময় পাতা ফসে পড়ে পাতার নেই ডালপালার উপর স্কাব রোগ ছোটো ছোটো ফুসকার আকারে নিয়ে বের হয়ে আসে ইলসাইন ফেউ সিটি নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে আরেকটা রোগ হলো লেবু গাছে আটা হওয়া এ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কাণ্ডের গোড়ার দিকে বড় বড় পানি ভেজা দাগ দেখা যায় শীঘ্র এ দাগগুলি বাদামি রং ধারণ করে এবং কাণ্ডের বাকলে ফাটল দেখা যায় পরবর্তীতে এ ফাটল হতে আঠা জাতীয় পদার্থ বের হয়ে আসে রোগ আরও বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরের শাখা প্রশাখায় আঠা জমতে থাকে এ রোগে আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গাছের হলুদ হয়ে যায় এ রোগে আক্রান্ত গাছের ফল ছোট হয় সাইফ্রন্থ্রোরা নামক ছত্রাকের একাধিক প্রজাতির আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে বন্ধুরা এই সকল রোগের এখন প্রতিকার সম্পর্কে আমরা জেনে নেব তো প্রথমে আসছি যে অ্যান্থাগনোস রোগ এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নেরুগ বিস্তলায় চারা উৎপাদন করে পরে তা রোগমুক্ত জমিতে রোপণ করতে হবে জানুয়ারি মাসে একবার ও সেপ্টেম্বর মাসে আরও একবার চার অনুপাত বাই চার অনুপাত বাই পঞ্চাশ অনুপাতে রজিন রৌদ্র মিক্সচার মিক্সচার চারের গাছে ছিটাতে হবে গাছের শিকড়ের চারপাশের উপযুক্ত সার ও নিয়মিত সেচ দিতে হবে অতিরিক্ত গরম বাতাস যে দিক হতে আসে সেই দিকে অন্য গাছ লাগিয়ে বেড়া দেওয়া উচিত ফল সংগ্রহের পর প্রতি বছর আক্রান্ত অংশ সেটে ফেলতে হবে সাতটা অংশগুলি সাবধান সংগ্রহ করে মাটিতে চাপা দিতে হবে এখন আমরা জানব শিকড় পচা রোগ দমনের বীজ পোপন করার পূর্বে বীজতলার মাটি এবং গাছ লাগানোর পূর্বে গর্তের মাটি ফরমালিন দ্বারা শোধন করে নিতে হবে গাছের গোড়া যেন ভেজা না থেকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে 
কারণ গাছের গোড়া ভেজা থাকলে রোগের জীবাণু দ্রুত বিস্তার লাভ করে ফরমালিন মিশ্রিত পানি সেচের পরে গাছের গোড়া কলা গাছের পাতা দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে ক্যাঙ্কার রোগ দমনের নিয়ম উপযুক্ত চারার জন্য রোগমুক্ত এলাকা হতে নিরুক চারা সংগ্রহ করে করতে হবে যে সকল বাগানে ক্যাঙ্কার রোগের আক্রমণ নতুনভাবে দেখা দেয় সেসব সে বাগানের গাছে সমূলে উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে লেবু গাছের নতুন পাতা ও ডাল বের হওয়ার পর আক্রান্ত অংশগুলো যথাসম্ভব সেটে ফেলতে হবে গাছ সাটে করার পর গাছে সত্রাকনাশক ছিটাতে হবে ফলধারা দুই থেকে তিন মাস পরে পাঁচ অনুপাত বাই পাঁচ অনুপাত বাই পঞ্চাশ অনুপাতে রৌদ্র মিক্সার চার ছিটিয়ে দিতে হবে তবে মনে রাখবেন রৌদ্র মিক্সার চারের চুনের পরিমাণ একটু বেশি হলে ভালো হয় স্ক্যাপ রোগ দমনের নিয়ম রোগ দোষিত পাতা ডাল ও ফল সতর্কতার সাথে কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বসন্তকালে নতুন পাতা গজানোর আগে একবার ও ফুল ফোটানোর পর এই দুই তৃতীয়াংশ পাপড়ি ঝরে পড়ার পর রুদ্র মিক্সে চার বা অন্য কোনো সতর্কাংশ ছিটিয়ে দিতে হবে আঠা হাওয়া রোগ এ রোগে আক্রান্ত অংশ ভালোভাবে সেচে সতর্কনাশকের প্যাস লাগাতে হবে এছাড়াও সেচের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি স্পর্শ না করে বন্ধুরা এই পর্যন্ত ছিল আজকের ভিডিও তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং আমার তথ্যগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো রাখবেনই এবং সেই সাথে একটা লাইক দেবেন এবং কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন এবং যদি কোনো জানার আগ্রহ থাকে সেটা জানার জন্য তাহলে কমেন্ট করবেন আর যদি আমি পারি সেটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ ভালো থাকবেন